நவீன மருத்துவம் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் இசிபி சென்டர் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட் அட்டாக் இது ரெண்டுக்கும் தான் மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்டை வந்து ஒரு பேஷண்ட் பார்க்க வராங்க ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு கிளினிக்கு வரும்பொழுது வந்து யூஸ்வலாக வந்து செஸ் பெயின் நெஞ்சு வலி இருக்குது மூச்சு வாங்குது இது வந்து கார்டியாக் ப்ராப்ளமாக இருக்குமோன்னு பயமாக இருக்குன்ற வராங்க இதய நோய் என்றதுமே படித்தவர் முதல் பாமரர் வரை அனைவருக்கும் ஓர் இனம் புரியாத அச்சம் ஏற்படுகிறது ஏனெனில் மனிதனின் மரணத்திற்கு மிக முக்கிய காரணம் இதய நோயே இதய நோய் ஏற்பட முக்கிய காரணமாக அமைவது உயர் இரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் உடல் பருமன் புகைப்பிடித்தல் மது பழக்கம் மன அழுத்தம் உடற்பயிற்சி இல்லாமை உணவு பழக்க வழக்கத்தில் மாற்றம் மேலும் பரம்பரை காரணங்களாலும் இதய நோய் ஏற்படுகிறது அந்த வந்திருக்க நெஞ்சு வலி வந்து நெஞ்சு வலி தானான்றத வந்து சில கொஸ்டின் மூலம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எய்தர் வந்து அவங்க ஏதாவது வேலை செய்யும் போது இந்த பெயின் வருதா இல்லைனா வந்து எப்பொழுதுமே அந்த பெயின் கண்டினியூஸாக இருக்கா அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கிறது வந்து ஒரு கேஸ்ட்ரிக் பெயினா இல்லைனா ஒரு செஸ் பெயினான்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி முடியலன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இசிஜி எடுப்போம் இசிஜி எடுக்கிறதுனால வந்து அந்த நெஞ்சு அந்த வலி வந்து கார்டியாக் பெயினான்றதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது அதனால தான் மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு இசிஜி பண்ணி முடித்த பிறகு கூட ஒரு டிஎம்டி பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் அந்த டிஎம்டின்றது என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ட்ரெட்மில்லில் ஒரு பேஷண்ட்டை ஓட வைக்கிறோம் அந்த ஓடும் பொழுது அவரோட ரத்த ஓட்டம் வந்து அவரோட எக்ஸசைஸுக்கு ஏற்றார் போல் வந்து அந்த ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகணும் இப்போது அவரோட ரத்த குழாயில் வந்து ஒரு அடைப்பு இருந்ததுன்னா அந்த ட்ரெட்மில்லில் ஓடும் பொழுது அந்த ரத்த ஓட்டம் அந்த எக்ஸசைஸுக்கு ஏற்றால் போல் வந்து அதிகமாகாது ஏன்னா வந்து ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா ரத்தம் போகாது அப்போ வந்து அந்த ட்ரெட்மில்லில் நடக்கும் பொழுது இசிஜியில் சில தரமே சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா பேஷண்ட்டுக்கே வந்து செஸ்ட் பெயின் வரலாம் அதைத்தான் நம்ம வந்து டிஎம்டி பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்கோ கார்டியாலஜின்றது எக்கோ கார்டியோகிராஃபின்றது எதுக்காக பண்ணுறோம்னா உங்களோட ஹார்ட்டோட பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கான்றது பார்க்குறது இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு பேஷண்ட் வந்து இருதய நோய் இருக்கா இல்லையா என்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஒன்ஸ் அந்த இருதய நோய் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த பேஷண்ட்டோட சிம்டமுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு வந்து நடக்க முடியல டாக்டர் நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு பொழுது சில மருந்து மாத்திரைகளை வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த மருந்து மாத்திரைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் சுகரு ரெகுலர் எக்ஸசைஸு ஃபுட் கண்ட்ரோலு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவிங்கு இது வந்து பல ஸ்டெப்ஸு அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து இதன் மூலம் வந்து அவங்க கார்டியாக் டிசீஸை கட்டுப்படுத்த பார்க்குறோம் மோஸ்ட்லி நிறைய பேஷண்ட் வந்து இந்த எல்லாம் அந்த சுகர் கண்ட்ரோல் கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோலு ப்ளஸ் மெடிசன் இதிலே வந்து அவங்களோட நெஞ்சு வலி குணமாயிடும் அவங்களால் ரெகுலராக வாக் பண்ண முடியும் அப்படி இருந்தாலும் சில மாத்திரைகளை வந்து அவங்க லைஃப் லாங் அது சாப்பிடணும் இதில் சில பேருக்கு வந்து இத்தனை மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து எல்லாம் நாங்கள் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் டாக்டர் கொலஸ்ட்ரால கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெகுலர் வாக் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதில்ல இருப்பினும் எனக்கு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் செஸ்ட் பெயின் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன நினைப்போம்னா ஒரு ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் இப்போ தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தே ஷுட் நோ என்ன மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்றது வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு முன்னாடியே தெரியணும் அப்போ தான் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் சொல்ல போகிறோம்லோ அதை வந்து அந்த பேஷண்டால் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் இதய தசைக்கு ரத்தத்தை எடுத்து செல்லும் மூன்று கரோனரி ரத்த குழாய்களில் உள்ள அடைப்பின் அளவை பொறுத்து மருத்துவர்கள் சிகிச்சையை தீர்மானிப்பர் கரோனரி ரத்த குழாயில் அடைப்பின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சை செய்வார்கள் மூன்று ரத்த குழாய்களிலும் அடைப்பு இருந்தால் இதய பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் இப்போ ஒரு ஆன்ஜியோகிராம்னு ஒரு கார்டியாலஜி சொன்ன பிறகு இப்போ எதுக்காக ஆன்ஜியோகிராம் செய்கிறோம்னா உங்கள் ரத்த குழாயில் எந்த எந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குதுன்றத பார்க்கறதுக்கு தான் ஆன்ஜியோகிராம் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து எதுக்கு டாக்டர் என்னோடய ஆன்ஜியோகிராம் செஞ்சு என்னோடய ரத்த குழாயில் எங்கெங்கே அடைப்பு இருக்குன்றது எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஆன்ஜியோகிராமுக்கு ரெடி ஆகிட்டார்னாலே 
அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எய்தர் ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரியோ ஆஞ்சியோபிளாஸ்டியோ செய்ய முடியுமா முடியாதா எதர் பைபாஸ் அவருக்கு சிறந்ததா இல்லைனா ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிறந்ததாகன்றதை வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம ஆஞ்சியோகிராமே செய்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஆஞ்சியோகிராம்னு சொன்ன பிறகு தே ஷுட் பி ரெடி ஃபார் பைபாஸ் ஆர் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி இப்போ இங்கே வந்து சில பேஷண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா டாக்டர் எனக்கு எந்த அடைப்பு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டென்டிங் ப்ரொசீஜர் வேண்டாம் பைபாஸ் சர்ஜரி வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கள இன்னும் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே கொண்டு போகணும் இப்போ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியாக போகவில்லை அதனால தான் அவருக்கு இசிஜியில் தெரியுது இல்லைனா வந்து ட்ரெட்மில்ல பாசிட்டிவாக இருக்குது நெஞ்சு வலி வருது இல்லைனா எக்கோவில் பிரச்சனை இருக்குது இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆஞ்சியோகிராம் பண்ண முடியாது பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் இன்னும் வலி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கும் ஒரு புதிய சிகிச்சை முறை தான் இந்த இஇசிபி என்ற சிகிச்சை முறை இது கால் என்ஹான்ஸ்ட் எஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன் புதுமையை கொண்டு வரும் மருத்துவர்கள் முயற்சியால் சில அரிய புதிய சிகிச்சை முறைகள் இதய நோயாளிகளுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது இஇசிபி சிகிச்சை இருதய நோய்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள பயப்படுபவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை ஸ்டென்ட் சிகிச்சை செய்து கொண்டு பலன் இல்லாதவர்கள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளும் அளவிற்கு போதிய உடல் பலம் இல்லாதவர்களுக்கு ஏற்ற ஒரு சிகிச்சை தான் இஇசிபி நோய் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றிய விவரங்கள் அறிய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் EECP Center number 4 bus 77 Tandai Periyar Street ECR Nilangarai Chennai 600115 website www.healyourheart.com www.vasomeditech.com cell 9003070065 எஸ்டர்னல் கவுண்டர் பல்சேஷன் இந்த சிகிச்சை முறையில் என்ன பண்ணோன்னா காலில் வந்து மூணு செட்ஸ் ஆஃப் கஃபு அதை போட்டு காலில் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தை ஸ்லோவாக அதிகப்படுத்துகிறோம் இருதயத்துக்கு இது வந்து டெய்லி ஒரு மணி நேரம் விதம் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் அந்த பேஷண்ட் எடுக்கும் பொழுது ரத்த ஓட்டம் இருதயத்துக்கு நேச்சுரலாகவே அதிகமாகுது எப்படி அதிகமாகுதுன்னா உங்கள் ரத்த குழாயை சுற்றி நுண்ணிய ரத்த ஓட்டங்கள் கொலாட்ரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த கொலாட்ரல் வெசல் வந்து நீங்கள் நடக்க நடக்க அந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரி கார்டியக் பேஷண்ட் என்ன பிரச்சனைனா டாக்டர் நான் மருந்து சாப்பிட்றேன் என்னால் வந்து ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கூட நடக்க முடியல நடந்தால் பெயின் வந்துடுது அதனால் என்னால் நடக்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட பேஷண்ட்டுக்கு இந்த இசிபி சிகிச்சை முறை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து இருதயத்துக்கு எல்லா இடத்துக்கும் அதிகமாகுது இந்த சின்ன சின்ன ரத்த ஓட்ட நாணங்கள் சொன்னல்ல அந்த ரத்த நாணங்கள்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடையுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இங்கே ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்தும் போது புது புது வெசல்ஸும் வந்து அடைப்பை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகும் இதை தான் நேச்சுரல் பைபாஸுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்காக இசிபி பண்ணால் தான் இதெல்லாம் வருமான்னு கேட்டால் தேவையில்லை நிறைய பேருக்கு வந்து இது நேச்சுரலாகவே ஃபார்ம் ஆகிடுது அதனால தான் வந்து ஒரு ஜென்ரல் செக்கப்புக்கு போகும்பொழுது டாக்டர் நான் ஜென்ரல் செக்கப்புக்கு போனேன் சிடி ஆஞ்சியோ பண்ணால் இல்லை நாலு பிளாக் இருக்குது ஆனால் எனக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை நெஞ்சு வலி இல்லைன்னா பிளாக்கு வந்து அவருக்கு பதினஞ்சு வருஷமாக இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் நேச்சுரலாகவே அவர் ரெகுலர் வாக்கிங்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறனால அந்த நேச்சுரலாகவே அந்த கொலாட்ரல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த கொலாட்ரல்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது கிடையாது அதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு நெஞ்சு வலி வருது இப்போ இந்த இசிபி பண்ணும்போது அந்த கொலாட்ரல் வந்து அதிகமாகிறதன் மூலம் அந்த பேஷண்டோட நெஞ்சு வலி கம்மியாகிடுது மெடிசனும் இசிபி மூலமே வந்து அவங்களோட எல்லா சிம்டம்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இசிபி சிகிச்சை முறையில் காலில் மூன்று ஜோடி காற்று பைகள் பொருத்தப்படும் இந்த காற்று பைகள் இருதயம் சுருங்கி விரியும் போது அதே நேரத்தில் சுருங்கி விரியும்படி இருக்கும் இதனால் கால் பகுதிகளில் உள்ள இரத்தம் வழக்கத்தை விட அதிக வேகத்திலும் அழுத்தத்திலும் இரத்த நாளங்கள் வழியாக இதயத்திற்கு செல்லும் இதனால் செயல்படாமல் இருக்கும் சிறிய இரத்த நாளங்கள் எளிதாக திறந்து கொள்ளும் எனவே இதயத்திற்கு முன்பு இருந்ததை விட அதிகமான இரத்த நாளங்கள் இரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் வகையில் அமைகிறது இப்படி ஒரு முறை திறந்து விடப்படும் இரத்த நாளங்கள் நிரந்தரமாக இதயத்திற்கு இரத்தம் கொண்டு செல்லும் குழாய்களாக மாறி ஏற்கனவே அடைப்பட்ட இதயத்தசைகளுக்கு 
தேவையான ரத்தத்தை அனுப்பும் நிரந்தர பாதையாகி விடுகிறது இஇசிபி சிகிச்சை பெற்ற நோயாளிகள் இதன் பின் நன்றாக உடற்பயிற்சி செய்ய முடியும் நீண்ட தூரம் நடக்க முடியும் மருந்து மாத்திரைகளை குறைத்து கொள்ள முடியும் இந்த சிகிச்சைக்கு மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அடுத்த வகையான பேஷண்ட்டை பார்ப்போம் இவங்க வந்து ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் செஞ்சுக்கிறாங்க செஞ்ச பிறகு ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ பைபாஸோ ஏதோ ஒரு சூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டென்ட் போடுறோமோ ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி போடுறோமோ இதுவும் வந்து ஒரு பெர்மனண்ட்டான சொல்யூஷன் கிடையாது ரீசன் என்னென்னா உங்களோட ரத்த குழாயை அடைப்ப ஒரு பைபாஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு கிராஃப்ட் வச்சு அதுதான் பைபாஸ் சர்ஜரி இல்லைனா ஒரு ஸ்டென்ட் போட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதற்கு வந்து என்ன ஏன் வந்து இது ஒரு முழுமையான க்யூர் இல்லைன்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ உங்களுக்கு செஞ்ச இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இருதயத்தின் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் செய்கிறோம் உங்களோட நோய் என்னென்னா உங்கள் ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்படுவது தான் உங்கள் நோய் அந்த நோயை வந்து பைபாஸோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ குணப்படுத்துவதில்லை உங்கள் டெண்டன்சி டு ஃபார்ம் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ என்ன பண்ணுறது ஸோ ஒரு பைபாஸ் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி செய்து கொண்டாலும் இப்போ வந்து செய்து கொண்ட வெசல்லேருந்து மற்ற ஒரு வெசலில் மறுபடியும் அடைப்பு ஏற்படலாம் அப்போ மறுபடியும் நெஞ்சு வலி வரலாம் அப்போ மறுபடியும் பைபாஸ் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி செய்ய செய்யக்கூடுமான வகையில் இருந்தால் செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா போட்ட ஸ்டென்ட்டோ கிராஃப்டோ நாளடைவில் அது க்ளோஸ் ஆக சான்ஸ் அதிகம் எந்த கிராஃப்ட்டும் வந்து லைஃப் லாங்குன்னு சொல்ல முடியாது சில சமயம் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமாவே வந்து எங்களுக்கு அந்த போட்ட சர்ஜரியில் போட்ட கிராஃப்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுதுன்னு வராங்க சில பேர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வராங்க சில பேர் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வராங்க யூஸ்வலாக வந்து இந்த கிராஃப்ட்டுக்கும் ஒரு லைஃப் இருக்குது இட் இஸ் நாட் அ லைஃப் லாங் க்யூர் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு பைபாஸோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ செய்து கொண்டாலும் மறுபடியும் நெஞ்சு வலி வரும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து வேறு வழியே கிடையாது மறுபடியும் நெஞ்சு வலி வரும்பொழுது மறுபடியும் சர்ஜரி மறுபடியும் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டின் போகிறதுக்கு பதிலாக அந்த நேரத்துலேயும் உங்கள் சர்ஜனோ உங்கள் கார்டியாலஜிஸ்டோ பார்த்துட்டு இன்னுமேட்டி சர்ஜரி பண்ணுறதை விட மறு இசிபியே பண்ணாலே ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த இசிபி சிகிச்சை முறைன்றது வந்து சில பேருக்கு ஆஞ்சியோகிராமுக்கு முன்னாடியே செய்கிறோம் சில பேருக்கு வந்து பைபாஸ் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி பண்ணி முடித்த பிறகும் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வரும்பொழுது இஇசிபி சிகிச்சை பண்ணுறோம் இப்போ இன்னொரு குரூப் பார்ப்போம் இப்போ இவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணிக்கிறாங்க வெசலில் பிளாக் இருக்குன்றத கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க இருந்தாலும் சில பேருக்கு வந்து இது இந்தியாவில் வந்து வெரி காமன் ஏன்னா வந்து இங்கே டயபட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலும் நம்மளோட கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் அதாவது அந்த ர ரத்த நாளங்கள் இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரத்த நாணங்களை தான் கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரிஸ் வந்து சின்னதாக இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த நோய் வரும்பொழுது வந்து டிஃப்யூஸ்டாக ஃபுல் வெசல் லென்த்லேயும் வந்து லீஷன்ஸ் இருக்குது இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சர்ஜனால் வந்து ஒரு கிராஃப்டே போட முடியாது ஸ்டென்டிங்குன்னு போனாலும் அது டிஃப்யூஸாக இருக்கிறனால வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டென்ட்டும் போட முடியாது ஸோ இவங்க என்ன பண்ண முடியும் சர்ஜரியோ ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டியோ செய்து கொள்ளதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் சர்ஜரி ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி எதுவுமே செய்ய முடியாது காரணம் அவங்களோட கொரோனரி அனாட்டமி அந்த இரத்த நாளங்கள் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுதும் அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னால் இந்த இஇசிபி சிகிச்சை முறை தான் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டும் நிறைய பேர் வந்து இந்த இஇசிபி சிகிச்சை முறையை எடுத்துக்கிறாங்க இதையெல்லாம் விட்டுட்டு அடுத்தது ஒரு குரூப் இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்னென்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது அதாவது முதல்ல நெஞ்சு வலின்னு இருக்கிறது வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்காக மாறி அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்த பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா இம்மீடியட்டாக அவங்களோட ஹார்ட்டோட பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக்குன்றது என்னதுன்னா இருதயத்தோட மசில் அந்த மசில் வந்து இறந்துடுது டெட் ஆகிடுது ஒன்ஸ் தட் மசில் இஸ் டெட் இட் கெனாட் பி ரிக்கவர்ட் அதுக்கப்புறம் அதை ஒன்றுமே நம்ம செய்ய முடியாது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹார்ட்டோட பம்பிங் அந்த பம்பிங் வந்து அந்த மசிலோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து இருக்கு அந்த மசில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் இழந்துருச்சுன்னா அந்த ஹார்ட்டால் ரெகுலராக பம்ப் பண்ண முடியாது அப்படி பம்ப் பண்ணலைன்னா அந்த டோட்டல் ஹார்ட்டோட பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் எஃபிகசி வந்து குறைஞ்சிரும் இதைத்தான் வந்து இருதய செயலிழப்பு ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னா வந்து ஹார்ட் கம்ப்ளீட்டாக நின்றுறது கிடையாது இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னால் என்ன மீனிங்னா ஹார்ட் அதோடய ரெகுலரோட் ரெகுலர் பம்பிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருதுன்னு அர்த்
மறுபடியும் வந்து ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரியோ ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டியோ செய்து கொள்வது வந்து எந்த பலனையும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு தராது ஸோ என்னோடய மசில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெட் ஆகிடுச்சா இல்லைனா இன்னும் சில இடத்துல வந்து ரத்த ஓட்டம் கொடுத்தால் அந்த பம்பிங் இம்ப்ரூவ் ஆக முடியுமா இதை பார்க்குறதுக்கு தான் நியூக்ளியர் ஸ்கேனுன்னு சொல்லுவோம் அந்த நியூக்ளியர் ஸ்கேன் வந்து டையை இன்ஜெக்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல ரத்த ஓட்டம் போகுதா இல்லையான்றதை அசஸ் பண்ண முடியும் இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இருதயத்தோட சேழப்பு இருக்கிறவங்க வந்து எந்த ப்ரொசீஜரையும் பண்ணாலும் ஒரு பைபாஸோ ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டியோ ஆன்ஜியோகிராம் எது செய்து கொண்டாலும் அந்த ரிஸ்க்கு வந்து நார்மலாக இருக்க பேஷண்ட்டை விட ரெண்டு டு மூணு மடங்கு அதிகம் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இவ்வளவு ரிஸ்க்கையும் எடுத்து ஒரு சர்ஜரியோ ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டியோ பண்ண முடியாதுன்ற நிலைமையில் வந்து அந்த நேரத்திலையும் இஇசிபி என்ற இந்த சிகிச்சை முறை அவர்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் பல பேர் இஇசிபி சிகிச்சை முறையை செய்து கொண்டு அந்த ஓவரால் பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் மூச்சு வாங்கிறது இது எல்லாமே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு நோய் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றிய விவரங்கள் அறிய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஹீல் யுவர் ஹார்ட் Vaso Meditech EECP Center Number 4 Bus 77 Tandai Periyar Street ECR Nilangarai Chennai 60115 Website www.healyourheart.com www.vasomeditech.com Cell 9003070065 கடைசியாக இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு என்னென்னா பைபாஸ் பண்ண முடியும் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி பண்ண முடியும் ஆனால் அவரோட உடல் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்காது காரணம் வந்து எல்டர்லி ஏஜ் சில பேர் வந்து எழுபது வயதுக்கு மேலே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வயது உள்ளவர்களுக்கு வந்து ஒரு பைபாஸோ ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டியோ செய்து கொள்வதன் மூலம் ரிஸ்க்கு தான் அதிகமாகும் அதனால் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து அதர் ப்ராப்ளம் அவருக்கு வந்து கொரோனரியாட்ரி டிசீஸ் இருக்கும் கூடவே வந்து ஆஸ்மா இருக்கும் இல்லைனா வந்து லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு கேன்சரு இல்லைனா கிட்னி ப்ராப்ளம் இப்படி பல அதர் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொழுது ஒரு சர்ஜரி பண்ணும் பொழுது ரிஸ்க் அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்திலையும் இஇசிபி சிகிச்சை முறை வந்து அவங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஸோ இந்த இஇசிபி சிகிச்சை முறைன்றது வந்து எல்லாம் பேஷண்ட்டும் வந்து இந்த சிகிச்சை முறையை பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இது வந்து அவங்க உயிரை மட்டும் காக்க போகிறதில்ல ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஹை ரிஸ்க் பைபாஸ் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டியை தவிர்க்கவும் இது வந்து ரொம்ப உதவும் அதனால் இந்த இஇசிபி சிகிச்சை முறை வந்து எல்லா பேஷண்ட்டும் வந்து அவங்க சர்ஜனோ அவங்களோட டாக்டர்கிட்ட பேசும் பொழுதோ அவங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இஇசிபி சிகிச்சை முறைக்கு நாங்கள் உகந்தவர்களா அப்படின்ற அந்த பேஷன் அந்த பேஷண்ட் வந்து அந்த டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் பல இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த டாக்டர் மூலம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் அதனால் இந்த இசிபி சிகிச்சை முறைன்றது வந்து ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ லைஃப் சேவிங் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களை உயிரை காக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறை இதை வந்து எந்த எல்லா பேஷண்ட்டும் வந்து டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு பைபாஸ் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிகிச்சை முறையை பற்றி உங்கள் சர்ஜன்கிட்டையோ உங்கள் கார்டியாலஜிஸ்ட்கிட்டையோ டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் டிசிஷன் எடுக்கிறது நல்லது இவர் பேஷண்ட் விஜயகுமார் அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஆகி இமீடியட்டாக ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணாங்க அப்போ வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பேஷண்ட்டும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரையும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தார் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து மறுபடியும் வந்து சிவியராக பெயின் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவரால் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட நடக்க முடியல அதுக்கப்புறம் திருப்பி பார்த்ததில் வந்து மறுபடியும் பைபாஸ் சர்ஜரி வந்து பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா உங்கள் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணால் ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கும் அதனால் மருந்து மாத்திரையிலே இருங்கன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாங்க அப்போது வந்து இந்த இஇசிபி சிகிச்சை இருக்கிறதுனால நீங்கள் இஇசிபி சிகிச்சையே எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லி அங்கே இருக்க கார்டியாலஜிஸ்ட் பரிந்துரைத்தாங்க பேஷண்ட்டும் முப்பத்தைந்து நாள் இஇசிபி சிகிச்சை முறையை செய்தார் செஞ்சு முடித்த பிறகு அவருக்கு நெஞ்சு வலி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா இருந்தார் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து மறுபடியும் வந்து அவர் எவாலுவேஷனுக்கு வரும்பொழுது வந்து லைட்டாக பெயின் இருக்குதுன்னு சொன்னார் பட் அதனால் வந்து ஏன்னா அவரோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனும் கம்மியாக இருக்கிறது ஏற்கனவே சர்ஜரியும் பண்ணியிருக்கனால இன்னொரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து ப்ரிவென்டிவாக இஇசிபி சிகிச்சை பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னோம் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இஇசிபி சிகிச்சையும் பண்ணிட்டார்
இப்போ இவருக்கு இந்த இசிபி சிகிச்சை இருந்தனால வந்து மறுபடியும் வந்து அவரால் அவர் அஞ்சு வருஷம் வந்து நல்லா இருந்தார் இப்போவும் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவாக ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு கழித்து இப்போவும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கிட்டார் அதனால் வந்து இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையில் வந்து எந்த ரிஸ்க்கும் இல்லாதனால வந்து திருப்பி ப்ரிவென்டிவாக வந்து உங்களால் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கோ ஆறு வருஷத்துக்கோ கழித்து நீங்கள் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் இசிபி சிகிச்சைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ இந்த பைபாஸ் சர்ஜரின்னு சொல்கிற பேஷண்ட் வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியனுக்காக இந்த இசிபி சிகிச்சை முறையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வராங்க அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பேஷண்ட்ஸு ஒரு இசிபி சிகிச்சை பண்ணிவிட்டு இருதயத்துக்கு ரத்த ஓட்டம் வரதுனால வந்து நம்ம சர்ஜரி அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா போஸ்ட்போன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வராங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கும் நாங்கள் எவாலுவேட் பண்ணும்பொழுது அதில் பல பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இசிபி சிகிச்சையே வந்து போதுமானதாகும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சர்ஜரி தேவையில்லை சில பேருக்கு வந்து சர்ஜரி தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் இசிபி சிகிச்சை பண்ணுறதுனால வந்து சர்ஜரியை போஸ்ட்போன் பண்ணி பண்ண பண்ணிக்கலாம் மேலும் வந்து இந்த இரத்த ஓட்டம் அதிகமாகிறதுனால வந்து சர்ஜிக்கல் ரிஸ்க்கும் அதாவது திருப்பி அவங்க சர்ஜரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் அந்த ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் ஏன்னா வந்து இப்போ இருதயத்துக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கிறனால அந்த சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜரோட ரிஸ்க்கெல்லாம் வந்து கம்மியாக வாய்ப்புகள் அதிகம் என் பேர் விஜயகுமார் நான் விருந்தினர்லேருந்து வந்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து நான் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு அஞ்சு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து மறுபடியும் செக்கப்புக்கு வந்து காமிக்க வந்தேன் ரொம்ப மூச்சு வாங்கிச்சு படி வீட்டு ஏறுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்போ வந்து மறுபடியும் செக்கப் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட விவரம் கேட்டேன் அவர் டாக்டர் வந்து சொன்னார் இப்போ இசிபின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்திருக்கு அது வந்து நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு வயசு வேறு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுதுங்கிறீங்க அதனால் இப்போ வந்து திரும்ப வந்து பைபாஸோ ஓப்பன் சர்ஜரியோ எதுவும் பண்ண முடியாது உடம்பு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்காது அதனால் இந்த இசிசிபி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு இப்போ பைபாஸ் பண்ணது எப்படி உங்களுக்கு உடம்பு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒத்துழைச்சிக்கோ அதுமாரி இந்தமாரி ஒத்துழைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதை வச்சு நான் வந்து சரி சார் அதை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது முதல்ல வந்து ஒரு ஆறு படி எட்டு படி ஏறிக்கிட்டு இருந்தேன் முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு முன்னால் அப்புறம் அது பிறகு ஒரு நாள் கூட கூட ஒரு பத்து நாள் கழித்த உடனே ஒரு பத்து படி பன்னெண்டு படி ஏற ஆரம்பித்தேன் அந்தமாரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆனோடனே கொஞ்சம் தெம்பை நல்லா நடக்க வைக்க படி இப்போ அறுபது படிலாம் இப்போ ஏறி வந்துடுவேன் இப்போ முதல்ல ஒரு ஆறு படி பத்து படி ஏறுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் இப்போ இந்த இசிபி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண உடனே இப்போ சர்வசாரமாக ஒரு அறுபது படி நல்லா ஏறி வர்றேன் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்துடுவேன் இது போக நடந்து அந்த ஒரு மணி நேரத்துலேயே எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் ஒரு கால் ஹவர் செய்வேன் உடம்புக்கு நல்லாவும் இருந்தது எது செய் அதனால் இந்த இது ஈஸி ட்ரீட்மெண்ட்டு நல்லா இருந்தது எனக்கு அந்த நம்ம பைபாஸ் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணும்போது அஞ்சு வருஷத்தில் எப்படி இருந்தனோ அந்த இது வந்து இந்த ஈஸி ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் எனக்கு நல்லா அஞ்சு வருஷம் நல்லா ஒத்துழைப்பு இருந்தது ஆனால் என்ன நான் ஊடால் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கொஞ்சம் சாப்பாடு வைகிறது ஊடால் சில நேரம் உடம்பு நல்லா இருக்குல்ல அதனால் வாக்கிங் போகாமல் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நேரம் ரெண்டு நேரம் வாக்கிங் போகாமல் விட்டு அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாமல் என் உடம்பு நானே ஒரு மாதிரி இதாகிக்கிட்டேன் அப்புறம் இப்போ இசிபி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகி முடிஞ்சிச்சு இப்போ பதினெட்டில் வந்து இப்போ மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து மறுபடியும் இப்போ முப்பத்தஞ்சு நாள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் இப்போ எடுத்த பிறகு முழு நல்லா இதாக இருக்குது எனக்கு உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது நல்லா நடக்கிறேன் நல்லா வேலைகளும் நல்லா செய்ய முடியுது நல்லா இருக்குது இப்போ இதில் இன்னொன்று நான் என்ன சொல்கிறதுன்னா இசிபி நம்ம பார்க்கும்போது முத வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறத பார்த்தோன்னே நமக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக இருந்தது இடம் வலிக்குமோ பெல்ட்டு கிட்டெலாம் போடுறாங்க எப்படியோ இருக்குமோ அப்படி சொல்லி பயந்தேன் நான் அதுக்கு பிறகு முத நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போதே எனக்கு ஒரு நல்லா சந்தோஷமாக இருந்தது நல்லாவும் இருந்தது ரெண்டாவது வந்து நம்ம டாக்டர் வந்து நல்லா நம்மளை ஒரு கவனிப்பு நல்லா கவனிக்கிறாரு ரெண்டாவது அந்த நம்ம சிஸ்டர்மார்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே மிஷின் ஓடுனாலுமே பக்கத்தில் இருந்து நம்மளை அவ்வளவு வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள்
ஆனாலும் அந்த அடைப்பு வந்து டிஃப்யூஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ண முடியாது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு டிப்பிக்கலாக வந்து மூணு வயசில் அடைப்பு இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து அந்த கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வெசல் ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறனாலோ இல்லைனா டிஃப்யூஸ்டாக லீஷன் இருந்தாலோ அந்த பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ண முடியாது சரின்னு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயே ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒரு பத்து வருஷமாக மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருந்தார் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக சிவியராக மூச்சு வாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு அட்மிஷனில் அட்மிஷன் ஆகிருக்கார் ஹாஸ்பிட்டலில் அதுக்கப்புறம் எக்கோ பண்ணி பார்த்ததில் வந்து அவரோட ஹார்ட்டோட பம்பிங் எஃபிகசி அதாவது பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருந்தது அதாவது முப்பத்தைந்து பர்சன்ட்டுக்கும் கீழே வந்திருந்தது இப்போ திருப்பி வந்து ஆஞ்சியோ பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியாதுன்றது தெரியும் ஸோ வந்து இந்த இஇசிபி சிகிச்சையே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இஇசிபி சிகிச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பண்ணி இப்போ முப்பத்தஞ்சு நாள் முடிச்சுட்டு இப்போ மூணு மாதம் ஃபாலோஅப்புக்கு வந்திருக்காரு முன்னாடி இருந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த மூச்சு வாங்குறதுலாம் இல்லை இப்போ நல்லா நடக்கிறாரு நல்லாவும் இருக்கார் மருந்து மாத்திரை எல்லாம் கரெக்டாக சாப்பிட்றாரு சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சால்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக அப்புறம் வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீரும் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு மேலே குடிக்கக்கூடாது இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்போ வந்து இப்போ கொஞ்சம் பேஷண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கார் என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன் வயது அறுபத்தி மூணு அரசாங்க போக்குவரத்து கழகத்தில் நடத்துனராக இருந்தவன் முப்பத்தி ஆறு வருஷம் சர்வீஸ் எனக்கு வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முலேருந்து ஆற்றில் அடைப்பு இருக்கிறதாக ஆன்சியோலாம் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஆனால் மூணு அழைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க கேட்டால் அது ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ரொம்ப கஷ்டந்தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விட முடியாமல் நடந்தால் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நடந்தேனாக்க அப்படியே நிற்பேன் அப்புறம் நின்று திரும்ப வாக் பண்ணுவான் சாப்பாடு கூட சரியாக எடுக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி இருந்த சூழ்நிலையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எனக்கு அறிமுகமானவர் இந்த மாதிரி பொம்மாந்திரூர் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் சார் வந்து இந்த மாதிரி இசிபி பண்ணுறாங்க அங்கே போயப்பா அது போனீங்கன்னா உனக்கு சரியாகும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி அப்படின்ட்டு நானும் வந்து டாக்டர் சார்கிட்ட வந்து ஆனால் அவரை பார்க்க போகிற நேரத்தில் ரொம்ப ஓவராக மூச்சு வாங்கிட்டு இருந்தது எனக்கு குடிய முடியாது நடக்க முடியாது கொஞ்சம் ஏதாவது ஹெவியாக பண்ணணும்னு சொன்னால் கூட அதுவும் முடியாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் போய் டாக்டர் சாராக பார்த்தா ஒரு ஒரு எனக்கே ஒரு புரியாத ஒரு புதிர் ஆச்சரியமாக ஒரு மூணு நாள்லே ட்ரீட்மெண்ட்லேயே அந்த மூச்சு வாங்கிறது நின்றுடுச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு இடையில் ஒரு பத்து நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கேப் கொடுத்து சார் நான் அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் தூரம் மிக லாங்காக ஒரு ஜர்னி போகணும் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் காசி வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு திரும்ப அதை கண்டினியூ பண்ணதுக்கு இப்போ ஆல்ரவுண்ட் எங்கே வேணாலும் போக முடியும் நடக்க முடியும் நல்லா சுவாசிக்க முடியும் எல்லா விதமான திருப்தி எனக்கு இருக்குது உண்மையிலேயே எனக்கு இந்த அது அறிமுகப்படுத்தின என் நண்பருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அவ்வளோ அருமையான ஒரு இது ட்ரீட்மெண்ட்டு டாக்டர் சார் வந்து அதை சரியானபடி எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க நோய் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றிய விவரங்கள் அறிய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ஹீல் யுவர் ஹார்ட் வேசோ மெடிடெக் இஇசிபி சென்டர் நம்பர் ஃபோர் பார் செவன்டி செவன் தந்தை பேரியார் ஸ்ட்ரீட் இசிஆர் நீலாங்கரை சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஹீல் யோ ஹார்ட் டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் வேசோ மெடிடெக் டாட் காம் செல் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ்